بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سے پروڈکٹ ٹیبل کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ لیکچر ڈسکس کرنے لگا ہوں میرے آج کے اس لیکچر میں نائن ٹینتھ کے سٹوڈنٹس ایف ایس سی کے سٹوڈنٹس سب کے لیے جو بیسک کانسپٹ کی ضرورت پڑتی ہے ریگارڈنگ پروڈکٹ ٹیبل آج وہ ساری باتیں میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس لیکچر میں میں ڈسکس کروں تو آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ٹیبل ہے اس میں ٹیبل کا کیا مطلب ہے ہم چونکہ کیمسٹری کی کلاس میں ہیں اور کیمسٹری میں ہمارا کنسرن ایلیمنٹس کے ساتھ ہے تو ایلیمنٹس کو جس ٹیبل میں ارینج کیا گیا اس کو ہم پیرائڈک ٹیبل کہتے ہیں یہاں پہ دوسرا ورڈ پیرائڈک کا ہے پیرائڈک سے مطلب کیا ہے یہ بیسیکلی پیرائڈک کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیشن کہ اگر پراپرٹیز ایک خاص انٹرول کے بعد ریپیٹ ہوتی ہوں ہم اس کو پیرائڈک کہتے ہیں تو اس ٹیبل میں جو پراپرٹیز ہوں گی وہ ریپیٹ ہوں گی سو so اس لیے ہم اس کا نام کیا دیتے ہیں پیرائڈک ٹیبل اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایلیمنٹس کو ہم نے کس بھی ہاف پہ ارینج کیا تو یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب اٹامک میسز کے بھی ہاف پہ ارینج کیا جاتا تھا تو اس میں بہت ساری لمیٹیشن ہوا کرتی تھی لیکن جب 1913 میں موزلے نے ڈسکور کیا اٹامک نمبر کو مطلب نمبر آف پروٹونز تو اس کے بعد پروڈکٹ ٹیبل میں جو ایلیمنٹس کی ارینجمنٹ ہے وہ آن دا بیسز آف اٹامک نمبر کیا گیا ہے کیونکہ اٹامک نمبر کی جو سب سے اہم اور مین بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک ریگولر انٹرول ایک گریجولی انکریز ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ہائیڈروجن کا ون ہے ہیلیم کا ٹو لیتھیم تھری بریلیم فور بورون فائیو کاربن سکس نائٹروجن سیون آکسیجن ایٹ اینڈ سو آن تو اس میں ون بائی ون گریجولی انکریز ہو رہا ہے پروڈکٹ ٹیبل میں ون ہنڈریڈ اینڈ ایٹین ایلیمنٹس کی جگہ ہے ان ون ہنڈریڈ ایٹین ایلیمنٹس کو ہم تین بھی ہاف پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں مور دین ایٹی پرسینٹ جو ہیں وہ میٹلز ہیں اور جو میٹلز نہیں ہوں گے ہم ان کو نان میٹلز کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ میٹلائڈز ہیں یعنی کہ جس میں میٹالک پراپرٹیز بھی ہوں گی اور نان میٹالک پراپرٹیز بھی ہوں گی اب ہم نے اس پروڈکٹ ٹیبل میں ہم نے تین بیسک تھیمس کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اس میں گروپس ہیں اس میں پیریڈز ہیں اور اس میں بلاکس کی باتیں ہوں گی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں گروپس کے بارے میں تو پروڈکٹ ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو ورٹیکل کالمز جو ہم کس طرح پڑھتے ہیں کہ ٹاپ ٹو باٹم جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں دیز ورٹیکل کالمز آر کارڈ گروپس اور جو ہوریزنٹل روز ہوتی ہیں جن کو ہم لیفٹ ٹو رائٹ ان دا پروڈکٹ ٹیبل پڑھیں گے وہ پیریڈز کہلاتے ہیں اور جو بلاکس ہوں گے جب ویلنس شیل کے الیکٹرون جس ساپ شیل میں آتے ہیں وہ اس کے بلاکس کہلائیں گے تو سب سے پہلے ہم گروپس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں گروپ ہمارے پاس ایٹین ہیں ان ایٹین گروپس کو ہم نے دو سب گروپس میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے جو سب گروپ اے ہے ان کو ہم ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس کہتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کروں گا اور جو ٹین ہیں ان کو ٹرانزیشن ایلیمنٹس کہتے ہیں جو سب گروپ بی میں موجود ہیں تو ان کا جو نمبر ہے وہ گروپ 3 سے لے کے گروپ 12 تک جو 10 ہمارے پاس گروپس ہیں دیز ار کارڈ ٹرانزیشن ایلیمنٹس دے بلونگس ٹو سب گروپ بی تو سب سے پہلے ہم سب گروپ اے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ہم 8 گروپس کے آج میں ایلیمنٹس بھی آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں آپ اپنی کاپی اپنی پینسل اپنا بال پین نکالیں اور میرے ساتھ جو میں بول رہا ہوں وہ آپ اپنے پاس لکھیں تاکہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں تقریباً فورٹی پلس میں ایلیمنٹس ابھی میں اسی لیکچر میں آپ لوگوں کو یاد کرا کے جاؤں گا سو so, آپ لوگ اپنے پاس وہ چیزیں نوٹ کریں اور اس کو اچھے سے لکھیں انشاءاللہ کبھی بھی یہ پروڈکٹ ٹیبل ایٹ لیسٹ ایف ایس سی تک اے لیول کے اسٹوڈنٹس تک آپ کو یہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس جو سب گروپ اے ہے اس میں ہم سیون گروپ جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور جو ایٹ گروپ ہے وہ نوبل گیسز کا ہے تو ٹوٹل ہم ایٹ سب گروپ اے کے گروپس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں تو جو پہلا گروپ ہے چونکہ یہ ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس ہیں تو یا ان کی پراپرٹیز یا ٹاپ کا جو ممبر ہے اس کے نام سے ہم ان کو یاد رکھیں گے تو فرسٹ گروپ از کارڈ الکلی میٹلز الکلی ہم ایکچولی کس کو کہتے ہیں کہ جو واٹر میں ہائیڈروکسائڈ پروڈیوس کرتا ہے 
जो अल्कलीज यानी कि बेसिस बनाते हैं हम उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं तो मेटल्स का ताल्लुक लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल है इसी तरह जो सेकंड ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं बाकी जो हमारे पास ग्रुप थ्री फोर फाइव सिक्स हैं इनके जो टॉप के मेंबर्स हैं उन्हीं के नाम पे इनका ग्रुप फैमिली का नेम है फॉर एग्जांपल टॉप पे बोरोन है दिस इज कार्ड बोरोन फैमिली देन कार्बन दिस इज कार्बन फैमिली नाइट्रोजन दिस इज नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली टॉप मेंबर्स की वजह से उस फैमिली ग्रुप का नाम पड़ा सो दैट्स दीज आर कार्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप सेवन दीज आर कार्ड हेलोजन यहां पे जो हेलो है उसका मतलब सॉल्ट और जेन जनरेटिंग जो सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप्स हैं जब भी ये मेटल्स के साथ मिलते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो एट ग्रुप है इसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं इनर्ड गैसेस भी कहते हैं और जीरो ग्रुप भी कहते हैं बिकॉज इनके ऑक्टेट्स एंड डुप्लेट्स आर कंप्लीट अब मैं आपको ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो याद करने का तरीका बता रहा हूं तो आप इसको बहुत अच्छे से और बड़ी आप कंसंट्रेशन के साथ सुने ताकि अभी इसी जो हमारे पर नेक्स्ट फाइव टू टेन मिनट्स हैं आप देखेंगे आपको ये एलिमेंट्स मोर देन फोर्टी प्लस एलिमेंट्स के नाम आपको अभी याद हो जाएंगे तो सबसे पहला ग्रुप वन ए दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रूबीडियम सीजियम फ्रेंशियम आपने इतनी मुश्किल से नहीं याद करना आपने क्या याद रखना है हाली ने की रब से फरियाद हाली ने की रब से फरियाद नेक्स्ट ग्रुप टू बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम रेडियम बिल्कुल परेशान ना हो ये क्या है बेमगज हम कहते हैं जो हमारा दिमाग खाता है बेमगज का सर बड़ा कि उसका सर भी बड़ा होता है तो ये आप जो मैं बता रहा हूं का सर बड़ा कोशिश करें जो नोमैनिक्स होते हैं उसमें जो टू वर्ड्स हैं वो लिटरली उसके सेम सेम हो उसके नजदीक नजदीक हो ताकि उसको लिखना आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जी बिल्कुल ग्रुप थ्री थ्री ए जिसको हम क्या कह रहे हैं बोरोन फैमिली बोरोन एल्यूमिनियम गेलियम इंडियन थेलियम बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बी ए एल बिलाल जी ए गया आई एन इंडिया एंड थाईलैंड नेक्स्ट ग्रुप फोर ए इसका टॉप का मेंबर कौन है कार्बन सो दिस फैमिली इज कॉल्ड कार्बन फैमिली तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टेन एंड लेड जी इसका भी बना लेते हैं सी एस आई दिस इज सी जी ई गई सिंध पंजाब हंसने की जरूरत नहीं है बस ये आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो तो ससी को कहां भेज दिया जी जैसे बिलाल को इंडिया और थाईलैंड भेजा हमने उसी तरह ससी कहां गई वो सिंध और पंजाब में पहुंच चुकी है नेक्स्ट ग्रुप फाइव इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब जैसे घरों में बहन भाइयों का प्यार होता है तो वो एक खास किस्म का प्यार होता है उसमें पहले हम एलिमेंट्स के नाम देखते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मुथ तो हम जब बहनें भाई आपस में लड़ते हैं तो बहन गुस्से में क्या बोल देती हैं आप तो आप क्या देती हैं मुझे ऐसे भाई पसंद भी नहीं है तो आपने क्या बोलना है एन नहीं पी पसंद ए एस ऐसे सब भाई हालांकि बहुत पसंद होते हैं भाई ये वैसे हमने बता दिया कि नहीं पसंद ऐसे सब भाई गुस्से में बंदा बोल देता है ग्रुप सिक्स हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टिल्लूरियम पुल्लूनियम इसको कैसे याद करना है आप लोगों ने इसको भी आपने ससी से रिलेट कर देना है बस थोड़ा सा ख्याल करना है वहां कार्बन और सिलिकॉन ससी था यहां क्या कहते हैं ओ एस एस ओ ससी टी ई ते पुन्नु जी ओ ससी ते पुन्नु भी आ गया जी नेक्स्ट हम ग्रुप सेवन पे आ जाते हैं हेलोजन जिसको सॉल्ट फॉर्मिंग मैंने बोला तो इसमें आप फोलोरिन कलोरिन बोरोमिन आयोडीन एंड एस्टाटीन तो इसको कैसे याद कर लेते हैं इसको आप देख लें फिर कल बाहर आई आंधी लिख लें लेकिन आंधी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ए एन आ रहा है तो आप इसको बेशक आंटी बोल दें तो आंटी फिर कल बाहर आई तो फिर कल बाहर आई आंटी लास्ट ग्रुप ग्रुप एट है जिसको नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप भी कहते हैं इसका क्या नाम है हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टोन जीनोन रेडोन तो क्या बना इसका हे नेहा 
अपनी दोस्त से बात कर रही हैं हे नेहा आराम कर जिंदा रहेगी तो ये आपने देखा कि इस तरह से आप लोग मैनेक्स को याद करेंगे तो इन इन एलिमेंट्स को क्योंकि जब आपको क्लियरली पता होगा उसका नाम उसकी प्लेस उसकी पोजीशन इन द प्रोडक्ट टेबल तो आप देखेंगे कि आपको ग्रुप नंबर पीरियड नंबर बताना उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा इनशाला इसी तरह अब हम दूसरा उसका जो मेन पोर्शन है प्रोडक्ट टेबल का वो है पीरियड्स अब पीरियड्स को मैंने क्या बोला था हॉरिजेंटल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द प्रोडक्ट टेबल जिसको हम कहते हैं तो आपने याद रखना है हमारे पास सेवन पीरियड्स हैं और जो पीरियड्स हैं इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है फ्रॉम नंबर ऑफ शेल्स जितने सर्कल होते हैं जितनी शेल्स जिनको ऑर्बिट्स कहते हैं एनर्जी लेवल्स कहते हैं वो उसका पीरियड नंबर होता है सो फोर क्लासेस में हम पीरियड्स को डिवाइड करते हैं नंबर वन इज शॉर्ट पीरियड नॉर्मल पीरियड लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग पीरियड तो जो हमारे पास शॉर्ट पीरियड है उसमें टू एलिमेंट्स आते हैं नॉर्मल पीरियड में एट आते हैं लॉन्ग पीरियड में एटीन आते हैं और वेरी लॉन्ग पीरियड में थर्टी टू आते हैं तो अगर आप इन सब का सम करें तो हमारे पास वन हंड्रेड एंड एटीन आते हैं जो टोटल एलिमेंट्स हम प्रोडक्ट टेबल में पुट कर सकते हैं जिनकी लोकेशन पोजीशन हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में मौजूद है सो दिस इज शॉर्टली अबाउट नंबर ऑफ पीरियड्स या पीरियड्स के बारे में नेक्स्ट हम लास्ट में देख लेते हैं ब्लॉक्स हमारे पास फोर ब्लॉक्स हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ये ब्लॉक्स कहां से आए बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि अगर वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जिस साफ शेल में होते हैं वो क्या कहलाता है वो हमारे पास ब्लॉक्स कहलाते हैं जैसा आप देखें फर्स्ट टू जो हमारे पास ग्रुप्स हैं दीज आर कार्ड एस ब्लॉक अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर कार्ड एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज देर वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर इन एस ऑप्शल अब फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन वन एस वन या एन एस वन एन इज अंबर ऑफ शेल एस जो हमारे पास सब शेल है तो इस इन सब की आखिरी सब शेल में वन इलेक्ट्रॉन है इसी तरह जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होगी एन एस टू तो एन एस टू मीन के जो नंबर ऑफ पीरियड है और इसी तरह एस सब शेल इसमें मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन एस में आते हैं तो फर्स्ट टू ग्रुप आर कार्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसी तरह पी ब्लॉक में देखें ग्रुप थर्टीन से लेके एटीन तक यानी कि जो सब ग्रुप ए है उसका थ्री से लेके एट ए तक के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर कार्ड पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या होता है कि उसका भी वेलेंस शेल पी सब शेल में आता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या बनती है एन एस टू कंप्लीट हो चुकी थी तो एन पी वन से लेके सिक्स तक यानी कि बोरोन का क्या आता है फाइव है फॉर एग्जाम्पल वन एस टू टू एस टू टू पी वन तो इसका मतलब है इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है जो वेलेंस शेल है वो पी सब शेल में सो दिस इज पी ब्लॉक सेम इज अ केस विद द नियॉन अब नियॉन का टेन अटोमिक नंबर है तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स तो वन से लेके सिक्स तक जो पी सब शेल में फिलिंग हो रही होती है हम उसको क्या बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट देन हमारे पास जो ग्रुप थ्री से ट्वेल्व तक है जिनको हम सब ग्रुप बी कहते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनको हम ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं कि ये एस और पी के दरमियान में है और इसका जो डी साब शेल है वो फिलिंग में हो रहा है उसमें फिलिंग हो रही है तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं टेन ग्रुप्स हैं तो एन एस टू कंप्लीट होगा देन एन पी सिक्स होगा तो देन हमारे पास क्या होगा एन माइनस अब जो हमारे पास सब शेल होगा उसमें से वन माइनस कर देंगे देन डी वन से लेकर टेन तक क्योंकि देखें जो हमारे पास थ्री डी आ रहा है वो फोर्थ पीरियड में आता है लेकिन उसका जो डी सब शेल है वो क्या है थ्री डी तो एन माइनस वन मीन फोर माइनस वन कितना रह जाएगा थ्री तो इस तरह से सेवन शेल में जो पीरियड है उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगी तो क्या होगी सेवन माइनस वन सिक्स डी तो आप देखें थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज फाइव डी सीरीज एंड सिक्स डी सीरीज आर फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसी तरह से एफ सब शेल के बारे में आप देखें तो एफ जो सब शेल है उसकी पोजीशन क्या है उसकी प्लेसमेंट है इन थर्ड ग्रुप जो हम सब ग्रुप बी का 
जो हमारे पास कौन सा ग्रुप आता है वो थ्री बी है उसके अंदर इनकी पोजीशन है और ये कौन सी जगह पे आते हैं ये सिक्स पीरियड और सेवंथ में आते हैं तो दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज देर वेलेंस एल इलेक्ट्रॉन आर इन एफ सब तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन देखें एन एस टू कंप्लीट हो जाएगा देन पी कंप्लीट होगा तो एन पी सिक्स डी कंप्लीट होगा तो एन माइनस वन डी टेन और हमारे पास अब जो एफ सब है उसके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगी एन माइनस टू एफ वन से लेके फोर्टीन तक अब एन माइनस टू क्यों क्योंकि आप देखें हमारे पास सिक्स पीरियड में तो एन माइनस टू सिक्स माइनस टू फोर एफ तो एक फोर एफ सीरीज है और सेवन में क्या हो जाएगा सेवन माइनस टू फाइव तो फाइव एफ हमारे पास मैक्सिमम जो सब शेल में वो एफ फाइव एफ है इसी तरह से डी में सिक्स डी है और पी में हमारे पास सेवन पी है और एस में मैक्सिमम हमारे पास एट एस होता है सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन कॉन्टेंट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल जो मैंने नोमैनिक्स का आपको स्पेशली बताया है उसको अपने माइंड में रखें और बहुत अच्छे से याद रखें इन ये आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और हर किस्म के जितने भी आपको ट्विस्टर्स आएंगे जितने भी एम सी क्यूज शॉर्ट क्वेश्चन जो परेशान कर रहे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो इन ये नॉलेज बेस्ड चीज़ें आप अपने माइंड में रखें तो एटॉमिक नंबर नहीं भूलेगा तो इन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हर तरह से आप पेपर में बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें थैंक यू सो मच असल वरहमल वर्का